ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ക്ലാസ്സുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ലഭ്യമാകുന്നതിനായി അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എൻ്റെ സ്വന്തം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗെയിം എന്ന എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അഞ്ചാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ഗെയിം എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാം എന്നതാണ് അതായത് പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജുകളായിട്ടുള്ള പൈത്തൺ ജാവ തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് സാധാരണ പ്രോഗ്രാമുകൾ അഥവാ ഗെയിമുകളും മറ്റുമൊക്കെ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് കോഡിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യതകളില്ല അതായത് കോഡുകളൊക്കെ ഓർത്തു വെക്കാതെ വിഷ്വൽ പ്രോഗ്രാമിങ്ങിൻ്റെ സാധ്യത ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഒരു ഗെയിം തയ്യാറാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് സ്ക്രാച്ച് എന്നത് സ്ക്രാച്ച് തുറക്കാം ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാമിംഗ് സ്ക്രാച്ച് എന്ന ക്രമത്തിൽ സ്ക്രാച്ച് തുറക്കുക സ്ക്രാച്ചിൻ്റെ ഇടതുവശത്തായി ബ്ലോക്ക് വിൻഡോ ഉണ്ട് മധ്യത്തെ സ്ക്രിപ്റ്റ് വിൻഡോ ഈ വെളുത്ത ഭാഗത്തായി കാണുന്നത് സ്റ്റേജ് അതിൽ കാണുന്ന ആ പൂച്ചയുടെ പടം അതായത് സ്റ്റേജിൽ ചലിക്കുന്ന രൂപം എന്താണോ നമ്മൾ ചേർക്കുന്നത് അതിനെ സ്പ്രൈറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത് മുകളിലുള്ള ഈ ടൂൾ ബാറിൽ നിന്നും നമുക്ക് ഈ സ്പ്രൈറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാൻ സ്പ്രൈറ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ടൂൾ ബാറാണിത് ഒന്നാമത്തെ ടൂൾ സ്പ്രൈറ്റ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് എടുക്കുന്നതിന് രണ്ടാമത്തേത് സ്പ്രൈറ്റിനെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാൻ മൂന്നാമത്തേത് സ്പ്രൈറ്റിനെ വലുതാക്കാൻ നാലാമത്തേത് ഷ്രിങ്ക് ചെയ്യാൻ അതായത് സ്പ്രൈറ്റിനെ ചെറുതാക്കാനും ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൂളാണ് വലുതശത്തായിട്ട് കാണുന്ന ടൂളുകൾ സ്മാൾ സ്റ്റേജ് സ്റ്റേജിന് ചെറുതാക്കാനും സ്റ്റേജിന് ഫുൾ സ്ക്രീൻ ആക്കാനും പ്രസൻറ്റേഷൻ മോഡിലേക്ക് മാറാനുമുള്ള ടൂളുകളാണ് വലതുശത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് താഴെയുള്ളത് ആ ഗ്രീൻ കളർ ഫ്ലാഗ് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനും ആ റെഡ് കളർ റൗണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ആദ്യത്തെ പ്രവർത്തനം ഈ കണ്ട സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സ്പ്രൈറ്റിനെ ഒഴിവാക്കാനായി രണ്ട് മാർഗങ്ങളാണുള്ളത് ഒന്ന് സ്പ്രൈറ്റിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതിനെ ഡിലേറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ അല്ല എങ്കിൽ ഇതിൽ തന്നെ ഡിലേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഡിലേറ്റ് ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്പ്രൈറ്റിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സ്പ്രൈറ്റ് അവിടെ നിന്ന് ഒഴിവാവുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം ഇതിലേക്ക് നമുക്കൊരു സ്പ്രൈറ്റ് കൊണ്ടുവന്ന് ചേർക്കാം ചേർക്കുന്നതിനായി താഴെയുള്ള ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ജാലകത്തിലെ മൂന്ന് ബട്ടണുകൾ നമുക്ക് കാണാം ഒന്നാമത്തെ ബട്ടൺ പെയിൻറ്റ് ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് എന്നാണ് അതായത് സ്പ്രൈറ്റിനെ നമുക്ക് വരച്ച് ചേർക്കാം രണ്ടാമത്തെ ഇതിൽ ന്യൂ സ്പ്രൈറ്റ് ഫ്രം ഫയൽ അതായത് തന്നിരിക്കുന്ന ഫയലിലുള്ള സ്പ്രൈറ്റിനെ ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് മൂന്നാമത്തേത് ഗെറ്റ് സർപ്രൈസ് സ്പ്രൈറ്റ് ഒരു സർപ്രൈസ് സ്പ്രൈറ്റിനെ ചേർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്കൊരു സ്പ്രൈറ്റ് ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാം രണ്ടാമത്തെ ടൂളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന അപ്പോൾ വരുന്ന പുതിയ വിൻഡോയിലെ ഇടതുവശത്ത് കാണുന്ന ഹോമിൽ നിന്നും സ്കൂൾ റിസോഴ്സസ് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിലെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എട്ടിൽ നിന്നും ഇമേജസ് ഫോൾഡറിൽ നിന്നും കാറിൻ്റെ ചിത്രം ഓപ്പൺ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ പുതിയ സ്പ്രൈറ്റ് വന്നിരിക്കുന്നത് കാണാം കാറ് സ്പ്രൈറ്റായി എത്തി ഇതിൻ്റെ സ്റ്റേജിലേക്ക് പശ്ചാത്തലത്തിലേക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ട്രാക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കണം അതിനായി സ്റ്റേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സ്റ്റേജിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇടതുവശത്തെ ജാലകം സ്റ്റേജ് ആയിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും അതിലെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് എന്ന ടാബിൽ നിന്ന് സ്ക്രിപ്റ്റിൽ നിന്നും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്സ് എന്ന ടാബിൽ നിന്നും അതിലെ എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക നമുക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ആണ് മാറണം അതിന് എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എഡിറ്റ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ പെയിൻറ്റ് എഡിറ്റർ ജാലകത്തിൽ വരുന്നതിൽ നിന്നും ഇമ്പോർട്ട് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചിത്രം ചേർക്കാം ഹോമിലെ സ്കൂൾ റിസോഴ്സസിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എയ്റ്റിൽ നിന്നും ട്രാക്ക് എന്നത് ചേർക്കുക ഇപ്പോൾ ട്രാക്ക് ഇതിലേക്ക് വന്നു ആ ട്രാക്കിനെ ഓക്കെ ബട്ടണിൽ അമർത്തുന്നതോടുകൂടി ആ ട്രാക്ക് സ്റ്റേജ് ആയി മാറിക്കഴിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റും സ്റ്റേജും നമ്മൾ ചേർത്തു ഇനി
സ്പ്രൈറ്റിനെ മൂവ് ചെയ്ത് താഴേക്ക് വെക്കുന്നു ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ രണ്ടാമത്തെ പ്രവർത്തനം ചെയ്യാം അതിനായി കാറിനെ ചലിപ്പിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് പ്രവർത്തനം ഇപ്പോൾ സ്പ്രൈറ്റ് തിരഞ്ഞെടുക്കുക സ്പ്രൈറ്റിൽ കാറ് മുകളിലേക്കുള്ള ആരോഗ്യം അമർത്തുമ്പോൾ കാറ് മുന്നിലേക്ക് ചലിക്കണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കുന്ന കൺട്രോൾ എന്ന ബ്ലോക്ക് ആദ്യം തിരഞ്ഞെടുക്കുക കൺട്രോൾ കൺട്രോളിൽ നിന്നും കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് ആയി ഉപയോഗിക്കാം ഇഫ് ഇഫ് എന്ന കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നു ഇഫ് അതിനുശേഷം സെൻസിങ് എന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും കീ പ്രസ്ഡ് എന്ന ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൻ്റെ കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നൽകുക ഇഫ് സ്പേസ് കീ പ്രസ്ഡ് എന്നുള്ള ഇതിൽ സ്പേസ് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് വരുന്ന സ്പേസ് മാറ്റി അപ്പ് ആരോ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഇഫ് അപ്പ് ആരോ കീ പ്രസ്ഡ് അതിനുശേഷം മോഷൻ എന്ന ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്ന ബ്ലോക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ പത്ത് സ്റ്റെപ്പ് എന്നത് അല്പം അധികമായതിനാൽ അത് അഞ്ചാക്കുക പത്ത് എന്നത് അഞ്ചാക്കുക അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് മൂവ് ചെയ്യണം വീണ്ടും കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഇഫ് ഉപയോഗിച്ച് സെൻസിങ് ടാബിൽ നിന്നും കീ പ്രസ്ഡ് ഡൗൺ ആരോ മോഷൻ ടാബിൽ നിന്നും മൂവ് ടെൻ സ്റ്റെപ്സ് എന്നുള്ളത് മൈനസ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ആക്കുക മൈനസ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്നത് തിരഞ്ഞെടുക്കുക വലുതേക്കുള്ള ആരോ മാർക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തനം അപ്പ് ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് മുന്നിലേക്കും ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് പുറകിലേക്കും സഞ്ചരിക്കണം ഇനി വലുതോശത്തേക്കുള്ള ആരോ കീ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വലതേക്ക് തിരിയണം ഇടതോശത്തേക്കുള്ളത് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇടതേക്ക് തിരിയണം അത് ആ രീതിയിലാക്കാം കൺട്രോൾ കീ കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും വീണ്ടും ഇഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എടുക്കുക അതിൽ നിന്നും സെൻസിങ് സെൻസിങ്ങിലെ ഇഫ് കീ പ്രസ്ഡിലെ റൈറ്റ് ആരോ മോഷൻ ടേൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് എന്ന റൈറ്റ് ടേണിൻ്റെ ആ സിമ്പിൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആ ഐക്കൺ തിരഞ്ഞെടുക്കുക അതിൽ നിന്നും പതിനഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുക എന്നുള്ള വളരെ വലിയ എമൗണ്ട് ആണ് അതിൽ നിന്നും അഞ്ച് ഡിഗ്രി തിരിയുക പതിനഞ്ച് മാറ്റിയിട്ട് അഞ്ച് എന്നതാക്കുക വീണ്ടും കൺട്രോൾ ബ്ലോക്കിൽ നിന്നും ഇഫ് കീ പ്രസ്ഡ് ലെഫ്റ്റ് ആരോ മോഷൻ ടേൺ ഇടതോശത്തേക്കുള്ള തിരിവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡിഗ്രീസ് അതിനെ ഫിഫ്റ്റീൻ എന്നത് ഫൈവ് ആക്കി മാറ്റുക ഇപ്പോൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ആ ബ്ലോക്കിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം ആ സ്ക്രിപ്റ്റിൽ വരുത്തിയിരിക്കുന്ന മാറ്റം ഇഫ് അപ്പ് ആരോ കീ പ്രസ്ഡ് മൂവ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് ഫോർവേഡ് ഇഫ് ഡൗൺ ആരോ കീ പ്രസ്ഡ് മൈനസ് ഫൈവ് സ്റ്റെപ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ പുറകിലേക്ക് അഞ്ച് അഞ്ച് സ്റ്റെപ്പ് റൈറ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി വലതേക്ക് ലെഫ്റ്റ് ആരോ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇടതേക്ക് അപ്പോൾ കാറ് ഗെയിമിൻ്റെ ഏത് സ്റ്റെപ്പിലും ഇതേ പ്രവർത്തനങ്ങൾ തന്നെയാണ് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ കൺട്രോൾ ടാബിൽ നിന്നും ഇത് ഫോർ എവർ ആക്കി തിരഞ്ഞെടുക്കുക ഫോർ എവർ എന്ന് തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ഫോർ എവറിൽ ഇതിനെ ഉറപ്പിക്കുക ഫോർ എവർ ഇഫ് എന്ന നാല് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇനി ഒന്നുകൂടി അതിനെ പൂർണ്ണതയ്ക്ക് പൂർണ്ണത വരുത്തുന്നതിനായി ഫ്ലാഗ് ആഡ് ചെയ്യുക വെൻ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക്ഡ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഫ്ലാഗ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലാഗ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഗെയിമിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ വലുതേക്കുള്ള മുകളിലേക്കുള്ള ആരോക്കി താഴേക്കുള്ള ആരോക്കി വലുതേക്കുള്ള ആരോക്കി ഇടതേക്കുള്ള ആരോക്കി എ
പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് നമുക്കൊന്ന് പ്രവർത്തിച്ച് നോക്കാം അതിനായി ഫ്ലാഗ് ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക കീബോർഡിലെ ആരോ കീ ഉപയോഗിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് കാറിന് സ്ഥാന ചലനം വരുന്നത് നോക്കുക ഇപ്രകാരം ഒന്നാമത്തെ പ്രവർത്തനം നമുക്ക് പൂർത്തിയാക്കാം